বিসমিল্লাহ আমরা এই পর্যায়ে একটা অ্যাবাউট আস পেজ ক্রিয়েট করব ইতিমধ্যে আমরা হোম পেজটা ক্রিয়েট করেছিলাম অ্যাবাউট আস পেজ সাধারণত এখানে আমরা কি রাখি একটা কোম্পানির ইনফরমেশন রাখি এবং টিম মেম্বারদের ইনফরমেশনগুলো রাখি তাদের সাকসেস স্টোরি থাকতে পারে এতটুকু নর্মাল একটা বিষয় তো এবার অ্যাবাউট আস পেজটা আমরা কি করব রিকাস্টমাইজ করব কেমনে এলিমেন্টস কিটের সেকশন অথবা টেম্পলেট যে কোনো একটা ভ্যারিয়েট করে ঠিক আছে ভ্যারিয়েশন করে তো আমরা এডিট পেজে চলে যাব এডিট পেজে চলে যাওয়ার পর আমরা এখানে দেখব কি এলিমেন্টের ফুল উইথ আছে কিনা চেক করলাম এরপর কি এখন কি করব এডিট উইথ এলিমেন্টার যেভাবে আমরা ডিজাইন করতে যাই চলে আসলাম আমরা এবার আমি পেজের পার্সেন্টেজটা একটু ঠিক করব আমি এইটি পার্সেন্টে রাখি সচরাচর অনেক মনিটরে এইটি পার্সেন্টেই থাকে এবার আমি এলিমেন্টস কিটে চলে যাব এলিমেন্টস কিটে চলে যাব দুটো কারণে আমি এই জায়গায় একটা ব্যানার ইমপ্লিমেন্ট করব কোথায় এখানে একটা ব্যানার অ্যাবাউট আস একটা ব্যানার তৈরি করব ওকে তাহলে আমি এবার সেকশনে মানে চলে যাব মানে এলিমেন্টস কিটের সেকশানসে চলে যাব সেকশানসে চলে যাওয়ার পর আমি এখান থেকে একটা ব্যানার ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি কিনা সহজে আমরা দেখব আমরা দেখছি এখানে অনেকগুলো স্লাইড টাইপসের ব্যানার আছে বিভিন্ন রকম ব্যানার আছে আমরা দেখতেছি এখানে অনেকগুলো আছে কিন্তু আসলে সচরাচর আমি যে সাইজ বা আমরা যে সাইজটা করতে চাচ্ছি সেটা করতে পারি কি না এখানে লেখা আছে একটা নোটিস বার আছে না নোটিস বার আছে না আমরা এটাকে ইনসার্ট করব ইনসার্ট করার পর এখানে এখানে অনেক কিছু লেখা আছে ওকে বাট আমরা এখানে কি লিখবো এটাকে রিনেম করে এই প্রপার্টিটাকে কি করব রিনেম করব ঠিক না আইকন লাইব্রেরি থেকে আইকনটা মুছে দিলাম এইবার আমরা এখানে কি লিখব অ্যাবাউট এইভাবে একটা লিখলাম অথবা আমরা এই প্রপার্টিটাকে কি করতে পারি মুছে দিতে পারি মুছে দিয়ে আমরা এখান থেকে কী নিয়ে আসতে পারি একটা ফিক্সড হেডিং নিয়ে আসতে পারি অথবা এই টোটাল যদি মুছে দিয়ে আমরা একটা সেকশন নিতে পারি ঠিক না এবার সেকশন নিতে পারি না এবং এটাতে ফুল উইথ করে আমরা এখানে কি করতে পারি কালারটা চেঞ্জ করে দিয়ে এখানে আমরা কি করতে পারি একটা হেডিং অপশন নিয়ে এসে এখানে কি করতে পারি সেন্টার অ্যালাইন দিয়ে কি দিতে পারি অ্যাবাউট বিভিন্নভাবে করতে পারতেছে এটা হচ্ছে মেইন সিস্টেম তাহলে এইবার আমরা একটা কালারটাকে ডিফল্ট হোয়াইট আনলাম আমি চিন্তা করতেছি কি অ্যাবাউট আস আমি কালার দিয়ে করব কেন আমি চাইলে এটা কি করতে পারি আমি চাইলে এটা কি করতে পারি গ্রেডিয়েন্ট ব্যবহার করতে পারি বা একটা ইমেজ ব্যবহার করতে পারি ঠিক না ওকে আমি তাহলে ক্রিয়েট ডিজাইনে চলে যাই কাস্টম সাইজ আমি বললাম কি দুই হাজার বাই দুশো পিকজেলস অনেক লম্বা নিলাম যাতে এটা যাতে না ভাঙে ঠিক আছে আমি লিখলাম কি ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি সামথিং কিছু একটা জিনিস আমাকে সে কি করে ডিজাইন কেন আমাকে দেয় ওকে ডিজাইনে চলে আসবো আচ্ছা এই সাইজের আমাকে সে দিতে পারতেছে না তাহলে আমি একটু করে বড় করি দেখি তার লাইব্রেরিতে কিছু আছে কিনা আছে ঠিক না ওকে তাহলে আমি এখান থেকে এই সিস্টেমটা নিলাম বা এই ডিজাইনটা নিলাম আমি এখানে এটাই কি করব মুছে দিলাম লেখাগুলো ঠিক আছে এটা লেখা মুছে দিলাম মুছে দিলাম এই প্রপার্টিটাকেও মুছে দিলাম আমি জাস্ট এই ব্যানার শেপটা ব্যবহার করব ওকে তাহলে আমি কি লিখলাম ব্যানার নাম দিয়ে রাখলাম এরপর আমি এটাই কি করব ডাউনলোড করব ডাউনলোড করে এবার আমি এটা কোথায় আপলোড করে নেব এটাই তো কোথায় আপলোড করবো স্টাইলে গিয়ে কি করব এখানে এই এখানে স্টাইলে গিয়ে কি করব ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপের এখানে এসে কী করবো চুজ ইমেজ করে আপলোড করে দেবো না এটাকে তাহলে আপলোড করে দেওয়ার পরে আমার আসলে কি হবে দেখা যাচ্ছে না এখানে একটা সুন্দর একটা ইমেজ চলে আসছে না দেখা যাচ্ছে না একটু রেসপন্সিভ সুন্দর করে লাগছে না এইবার আমি চিন্তা করলাম কি এবার এবার আমি বললাম কি আমাদের সম্পর্কে অ্যাবাউট আস অ্যাবাউট আস তাহলে কি আমাদের সম্পর্কে 
তাহলে আমি কয়টা কয়টা কলাম নিব দুটো কলাম নিব দুটো কলাম নেওয়ার আগে আমি এখানে চাইতেছি কি এখানে আমার সাথে মিলে যাওয়া কোনো সেকশন আছে কি না দুটো কলামের কোনো সেকশন আছে কিনা যেটাকে আমি কি করতে পারি রিকাস্টমাইজ করতে পারি ঠিক না ওকে আমি দেখছি কি এখানে অনেকগুলো অপশন আছে ঠিক না সাপোজ আমি এখান থেকে আমার সাথে মিলে যাওয়া আমি কোনো একটা এলিমেন্টস কি করব ড্র্যাগেন ড্রপ করব আমরা খুঁজছি আসলে না মনে করলাম কি এখানে দুটো কলামের একটা ডিফল্ট ভিউ আছে আমরা এটাকে নিলাম নেওয়ার পর আমি এখানে দেখতেছি কি দুটো টেক্সট বক্স আসছে ঠিক না সেম আমরা যদি কাজ করতে চাই সিমিলারলি আমাদেরকে এই জিনিসটা দেখাবে স্টাইলে গিয়ে আমি এটা কি করবো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে চেঞ্জ করবো ঠিক না ওকে এখন কথা হচ্ছে কি আমি চিন্তা করলাম এখানে যে লেখাগুলো আছে এটা পরে চেঞ্জ করব আমি এখানে একটা ইমেজ ব্যবহার করব কি ব্যবহার করব ইমেজ তাহলে আমি এখান থেকে এটাকে কি করলাম এই প্রপার্টিটাকে ডিলিট করে দিলাম ঠিক না এই প্রপার্টিটাকে আমি কি করে দিলাম ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করে দেওয়ার পর আমি বললাম কি এখানে একটা ইমেজ চলে আসুক ঠিক আছে ইমেজ চলে আসুক আমি ইমেজের সাইজ ওয়ান থাউজেন্ড বাই ওয়ান থাউজেন্ড পিক্সেলস কল্পনা করলাম ইমেজের সাইজ ওয়ান থাউজেন্ড বাই ওয়ান থাউজেন্ড কল্পনা করার পর ইমেজের সাইজ ওয়ান থাউজেন্ড বাই ওয়ান থাউজেন্ড কল্পনা করার পর এখন আমি কি করব এইবার এই ইমেজ সাইজটা আমি কি করলাম নিলাম এখান থেকে আমার যতটুকু ইমেজগুলো নেওয়া দরকার ততটুকু নিব আর যতটুকু দরকার নেই নিব না এবার আমি কি করলাম এটাকে ডাউনলোড করলাম ডাউনলোড করে কি করব সেভ করলাম সেভ করে ডাউনলোড করলাম ডাউনলোড করে আমি এই অপশনে কি করব এটাকে আপলোড করে দেব তাহলে আমি এই জায়গায় ইমেজটাকে কি করলাম সেট করে নিলাম ঠিক না তার মানে কি অ্যাবাউট আস আমাদের সম্পর্কে ঠিক আছে এখানে এই জায়গাটাতে যেখানে টেক্সট লেখা আছে না এ আছে না এখানে আমি কি করব একটা টেক্সট এডিটর সাবমিট করব কোথায় এই টেক্সট এডিটরকে নিয়ে আসলাম এখন টেক্সট এডিটরকে নিয়ে আসলে এখানে নিজেদের এই কোম্পানি সম্পর্কে কি হবে একটা কোম্পানি সম্পর্কে নিজস্ব টেক্সট হবে অথবা আমি যদি চাই এখানে আরও একটু রিকাস্টমাইজ করতে তাহলে আমি এখানে কি করব দুটো সেকশন নিয়ে আসবো ঠিক না দুটো সেকশন নিয়ে আসবো অথবা দুটো সেকশনে যদি আমি যদি কাজ করতে চাই তাহলে করতে পারবো আবার আমি দুটো সেকশনে কাজ না করে আমি বললাম কি আমি ডিরেক্টলি টেক্সট এডিটর নিয়ে আসলাম টেক্সট এডিটর নিয়ে আসে আমি এখানে চিন্তা করলাম কি ইমাজিনারি আমি কিছু টেক্সট লিখলাম ঠিক না আমি মনে করলাম কি এতটুকু টেক্সট আমি লিখলাম লিখার পর আমি চিন্তা করলাম কি এখানে দুটো আমি কি বসাবো এখানে আমি দুটো কি বসাবো ইনার সেকশন বসাবো ঠিক আছে তাহলে আমি দুটো ইনার সেকশন নিয়ে আসে আমি কি করলাম এটা করবো এখানে দুটো ইনার সেকশন তৈরি হয়ে গেল না এইবার আমি এখানে বললাম কি আমি একটা বাটন দিব এবার বাটনটাকে কি করব সেন্টারে নিয়ে আসলাম এই বাটনটার ব্ল্যাক শ্যাডো করে দিলাম কালারটা এবার এখানে আমি এবার এই বাটনের আমি এখানে কি করব আর এখানে আবার বাটনটাকে আর একটা নিয়ে এখানে বলনে করলাম মনে করলাম কি এই জায়গায়
ঠিক আছে বিলাম ওকে দুটো জিনিস আমি দিলাম দেওয়ার পর এখানে কি হলো একটা টেক্সট লিখলাম টেক্সট লিখার পর এটা এখন এই জায়গাটাতে দেখা যাচ্ছে কি বেশি উপর উঠে গেছে ঠিক না এখন এটাকে আমরা সার্চ করব কিভাবে স্পেস আর নিয়ে যাব স্পেস আর নিয়ে যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে ঠিক না একটু দেখা যাচ্ছে কি এটা ইমেজের সাথে মিলতেছে না টেক্সটটা আস্তে আস্তে ইমেজের সাথে মিলে যাচ্ছে না তাহলে এই জায়গাতে প্রপার একটা সিস্টেমে কি আসে গেল ঠিক না ওকে এরপর আমরা জানি কি একটা কোম্পানিতে কি থাকে তার টিম মেম্বার থাকে ঠিক না তাহলে টিম মেম্বার থাকে টিম মেম্বারদের সম্পর্কে আমি মনে করলাম কি টিম মেম্বারটা আমি পেয়ে গেলাম ঠিক আছে কিভাবে পেয়ে গেলাম আমি এখানে টিম মেম্বারদের অনেক প্রোফাইল দেখতেছিলাম ঠিক না আমরা আবার দেখি টিম মেম্বারদের সম্পর্কে এইটা টিম মেম্বার প্রোফাইল এটা টিম মেম্বার প্রোফাইল এটা ইন্ডিভিজুয়াল টিম মেম্বার প্রোফাইল এটাও একটা টিম মেম্বার প্রোফাইল ঠিক না তাহলে আমি মনে করতেছি এটা ভালো লাগতেছে আমি এটা নিব তাহলে এবার কি করলাম নিয়ে নিলাম না নিয়ে নেওয়ার পর এই ডিজাইনটাকে আমি আবার রিকাস্টমাইজ করব কোনো সমস্যা নেই এইবার ঠিক আছে এইবার এখানে টিম মেম্বারদের ছবি থেকে শুরু করে অনেক প্রোফাইল আমরা দেখতেছি না এগুলো কিভাবে রিকাস্টমাইজ করব এটাকে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে ছবি আছে না চলেন আমরা একটা ছবি নিই প্রফেশনাল পিকচার এভাবে দেওয়ার পর আমরা এখানে অনেকগুলো ছবি পাবো না মনে করলাম ওইটাকে নিলাম এখান থেকে একবার আমি ফাইভ হান্ড্রেড বাই ফাইভ হান্ড্রেড কী করবো একটা আর্ট বোর্ড নেবো কোথ থেকে ক্যানভা থেকে ঠিক না নিলাম নেওয়ার পর থেকে বড় করলাম এখানে যে ছবিটা আছে আমি কি করবো এবার রিপ্লেস করব তাহলে আমার দেখা যাচ্ছে আমি আমার টিম মেম্বারের ছবিটা আমি কি করে দিলাম রিপ্লেস করে দিলাম ঠিক না চলে আসলো না ওকে চলে আসার পর আমি দেখতেছি কি এখানে এর নাম ঠিক না নাম আছে নামটা চেঞ্জ করলাম এর এখানে কি আছে ওয়ার্ড প্রেস ডেভেলপার আমি লিখলাম এসিও এসিও এক্সপার্ট ঠিক আছে না সামথিং এখানে লেখা লিখবো পপ আপ প্রোফাইল তার সম্পর্কে জানা ঠিক না তার সম্পর্কে অ্যাবাউট কি যে তার এক্সপার্টাইজ এরিয়াগুলো এইটা তার ফোন নাম্বার সামথিং এভাবে ঠিক আছে হুম দেওয়ার পর আমি কি করবো এবার আপডেট করে দিলাম আপডেট করে দেওয়ার পর আমরা এইবার এটাকে অ্যাবাউট আস পেজটাকে আমরা একটু দেখি ঠিক আছে এটা এটাকে তো আবার আনলক করতে হবে না হোম পেজের মতো ঠিক না তাহলে আমরা অ্যাবাউট আসে চলে যাব ঠিক আছে না বুঝে গেছে বুঝতে পারছেন আপনারা তাহলে খুব সহজেই সেকশন রিকাস্টমাইজ করে আমরা কি করতে পারি একটা অ্যাবাউট আস পেজ বানাতে পারি আবার আমরা নিজেদের মতো করে বানিয়েছি না তাহলে এলিমেন্টসের সেকশনগুলো বুঝা শেপ বুঝা এবং সাইজ বুঝা এগুলোর উপর নির্ভর করে একটা ভালো ওয়েবসাইট আমরা তৈরি করতে পারবো সম্পূর্ণভাবে মাউস কন্ট্রোলের উপর এবং 
নিজের বুদ্ধিমত্তার উপর ঠিক না তাহলে খুব সহজে আমরা কি করছি একটা অ্যাবাউট আস পেজ তৈরি করে ফেলছি ঠিক না ওকে থ্যাংক ইউ